السلام علیکم فرینڈس انگلش وکیبلری ود ٹرکس سیریز میں میں پھر سے ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ ہماری انگلش وکیبلری ود ٹرکس کا پارٹ 11 ہے اس سے پہلے اگر آپ نے پارٹ 10 تک ویڈیوز واچ نہیں کی تو آپ میرے یوٹیوب چینل رحمان احمد دا مینٹور پر جا کر وہ ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس ڈی سائفر ٹھیک ہے ڈی سائفر کا اگر اردو میں مطلب ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ چھپے ہوئے معنی تلاش کرنا اور انگلش میں ہمارے پاس اس کا میننگ ہے ڈی کوڈ کرنا ٹھیک ہے تو کسی ڈاکیومنٹ کو کسی تحریر جو ہے اس کو اگر ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں اس کے اگر اصل معنوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کو کیا بولا جاتا ہے ڈی سائفر بولا جاتا ہے اگر اس کے ہم ٹرک کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس فرینڈس ڈیسی اور پھر ہے ہمارے پاس پھر ٹھیک ہے تو ڈیسی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیسی مل جو ہے اس کے لیے یہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے تو یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے آیا تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے میں نے کیا لے لیا ہے ڈیسی اور یہاں سے پھر میں نے لے لیا ہے پھر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرک بن گیا ڈیسی پھر اور یہاں پہ ہم یہ سینٹینس دیکھتے ہیں تاکہ پوری بات جو ہماری سمجھ میں آ سکے تو بائی کنورٹنگ بائنری ٹو ڈیسی مل وی کین ڈی کوڈ دا ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ تو ہم کیا کر دیں گے بائنری کوڈ جو ہے جو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر جس کو استعمال کرتا ہے اس کو اگر ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کچھ ڈیجٹس ہیں تو بائنری میں تو ان کو اگر ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو آسانی سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے معنی جو ہے ان کو آسانی سے ہم تلاش کر سکتے ہیں تو ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیسیفر ڈیسیفر کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنا یا کسی ڈاکیومنٹ کو ڈی کوڈ کرنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف نیکسٹ ورڈ ہے فرینڈس ہمارے پاس ڈیکلیوٹی ڈیکلیوٹی کا مطلب ہمارے پاس اردو میں ہوتا ہے ڈھلوان یا زوال پذیر ہونا ٹھیک ہے یا کسی کا زوال کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیکلیوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے انگلش میں اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ڈاؤن ورڈ سلوپ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ایک ڈھلوان ہوتی ہے جیسے پہاڑی ڈھلوان ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیکلیوٹی بولتے ہیں تو اگر اس کی ٹرک کی ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ورڈ ہے ڈیکلائن ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے یہ ورڈ لے لیا ہے ڈیکلائن تو ڈیکلائن کا مطلب بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیکلائن کا مطلب بھی ہمارے پاس ہوتا ہے زوال پذیر ہونا یا ڈھلوان کو جو ہے وہ ڈیکلائن بولا جاتا ہے تو یہ سینٹینس کو دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ سکے ایف یو ڈیکلائن یور بزنس دیٹ ول گو لو ڈے بائی ڈے تو اگر آپ اپنے بزنس میں کوئی گھاٹا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا بزنس جو ہے وہ دن بہ دن کیا جائے گا نیچے ہی جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے بزنس میں کوئی گھاٹا کھا رہے ہیں تو آپ کا بزنس جو ہے وہ دن بہ دن کیا ہوگا ڈھلوان مطلب زوال کی طرف چلا جائے گا دن بہ دن وہ کیا ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا تو ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیکلیوٹی اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ڈھلوان یا زوال پذیر ہونا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ریلیٹ کیا ہے ڈیکلائن کے ساتھ تو ڈیکلائن کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے زوال ہی ہوتا ہے امید ہے ورڈ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیکلیوٹی اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ڈھلوان یا زوال تو بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف تو نیکسٹ ورڈ ہے فرینڈس ہمارے پاس ڈی فیس ٹھیک ہے ڈی فیس کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا کسی کا اگر امیج خراب کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی فیس کرنا ٹھیک ہے اور انگلش میں ہمارے پاس اس کا جو میننگ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈس فگر تو ڈس فگر کا مطلب بھی ہمارے پاس ہوتا ہے مسخ کر دینا خراب کر دینا کسی کا بنا ہوا امیج جو ہے اس کو خراب کر دینا اور اس کا ہمارے پاس ٹرک دیکھ لیں یہاں پہ ٹرک ہے ہمارے پاس دی فیس ٹھیک ہے دی پلس فیس تو یہ یہ ٹرک میں نے کہاں سے لیا ہے ڈی ای جو ہے اس کو میں نے بنا دیا ہے دی اور یہاں سے ہمارے پاس کیا آ گیا فیس آ گیا ہے ٹھیک ہے تو دی فیس ہمارے پاس ٹرک کے روپ میں آ چکا ہے اب ہم یہ سینٹینس دیکھتے ہیں ایف سم ون ہٹس آن دا فیس دا پرسن ول بی ڈی فیسڈ ٹھیک ہے تو اگر کوئی کسی کے چہرے پر ہٹ کرتا ہے نشان لگاتا ہے نشانی مطلب اس کو مارتا ہے کسی کے چہرے پر تو اگلے بندے کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈی فیس ہو جائے گا خراب ہو جائے گا مسخ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ورڈ ہمارے پاس کیا ہے ڈی فیس ڈی فیس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خراب کرنا یا مسخ کرنا اور ٹرک ہے ہمارے پاس دی فیس ٹھیک ہے فیس پر جو ہے وہ کسی نے مارا تو فیس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو امید ہے یہ ورڈ آپ جو ہے وہ آپ یاد رکھ سکیں گے ورڈ ہے ہمارے پاس ڈی فیس اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خراب کرنا یا
वो रूल्स हम खुद नहीं बनाते बल्कि खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में बन जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं डी फैक्टो बोलते हैं ठीक है और अगर हम इसमें इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास होगा एग्जिस्टिंग इन फैक्ट ठीक है तो कोई भी चीज़ जो है वो हकीकत में अगर मौजूद है तो उसके उसे हम क्या बोलेंगे डी फैक्टो बोलेंगे और इसका ट्रिक देख लें ये हमारे पास दी और फिर है हमारे पास फैक्ट ठीक है यहाँ से डी ई से मैंने ले लिया दी और फैक्टो का ये जो फैक्ट है ये मैंने ले लिया है तो दी फैक्ट हमारे पास ट्रिक की सूरत में आ चुका है अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो ये हमारे पास एनी थिंग विच इज़ रियल एंड फैक्ट इज़ कॉल्ड डी फैक्टो तो अगर कोई चीज़ जो है वो हकीकत में है पाई जा रही है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी डी फैक्टो हमारे पास कहलाएगी कोई फैक्ट है अगर हमारी ज़िंदगी में तो हमारे पास क्या कहलाएगा डी फैक्टो कहलाएगा तो वर्ड है हमारे पास डिफेक्ट और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है हकीकी या दर हकीकत तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है डिफेक्टो और इसका हमारे पास उर्दू में मतलब होता है हकीकी या दर हकीकत तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफिटेस्ट तो डेफिटेस्ट का मतलब हमारे पास होता है कोई ऐसा बंदा जो जल्दी शिकस्त कबूल कर लेता है ठीक है जल्दी शिकस्त कबूल करने वाला तो इंग्लिश में अगर हम देखें वन हु एक्सेप्ट डिफीट इजीली तो कोई भी बंदा जो जल्दी जल्दी शिकस्त कबूल कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं डेफिटेस्ट बोलते हैं ठीक है और इसका ट्रिक है हमारे पास डिफीट प्लस टेस्ट ठीक है तो ये मैंने क्या किया है यहाँ से मैंने लिया है डिफीट और यहाँ से आई जो है इसको मैंने टेस्ट के साथ रिलेट कर लिया है तो चलते हैं सेंटेंस की तरफ इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर टेस्ट यू विल एक्सेप्ट डिफीट वेरी ईजीली तो अगर आपने टेस्ट के लिए तैयारी नहीं की हुई तो आप क्या करेंगे डिफीट जो है उसको बहुत जल्दी कबूल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आपने टेस्ट को तैयार नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी शिक्ष को कबूल कर लेंगे और यही हमारा वर्ड का मतलब बनता है डेफिटिस्ट वर्ड है हमारे पास डेफिटिस्ट और इसका मतलब हमारे पास है जल्दी शिक्ष कबूल करने वाला और इसको हमने डिफीट प्लस टेस्ट के साथ रिलेट किया है तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डेफिटेस्ट इसका मतलब हमारे पास है जल्दी शिक्ष कबूल करने वाला तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले वर्ड की तरफ अगला वर्ड है हमारे पास डिफरेंस डिफरेंस का मतलब हमारे पास होता है इज्जत और इंग्लिश में है हमारे पास रिस्पेक्ट ठीक है और इसका ट्रिक है हमारे पास डिफरेंस ठीक है तो डिफरेंस है हमारे पास इज्जत और डिफरेंस हमारे पास क्या होता है फ़र्क होना ठीक है तो इसका ज़रा सेंटेंस देखते हैं ड्यू टू ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड सर्वेंट सर्वेंट रिस्पेक्ट्स हिज बॉस तो बॉस और सर्वेंट के दरमियान जो एक फ़र्क होता है ठीक है तो उसकी वजह से सर्वेंट क्या करता है रिस्पेक्ट करता है अपने बॉस की ठीक है तो वर्ड हमारे पास क्या है डेफरेंस डेफरेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है इज्जत ठीक है और इसको हमने डिफरेंस के साथ जो है वो रिलेट किया है उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डेफरेंस और डेफरेंस का मतलब हमारे पास होता है इज्जत या रिस्पेक्ट तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफियंट डेफियंट का हमारे पास मतलब होता है सरकश या नाफरमान ठीक है और इंग्लिश में हमारे पास इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास डिसओबिडेंट ठीक है तो डिसओबिडेंट का मतलब भी हमारे पास क्या होता है नाफरमान तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये हमारे पास डिफाइन प्लस आंट तो ये मैंने ट्रिक कहाँ से लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ले लिया है डेफी से मैंने ले लिया है डिफाइन और ये आगे हमारे पास है एंट ठीक है डिफाइन आंट आपके पास ये ट्रिक की सूरत में आ चुका है तो सेंटेंस देखते हैं इफ़ यूर यंगर ब्रदर कम्पेयर्स यू विद एन आंट ही इज़ इंसल्टिंग एंड डिसोबिंग यू तो अगर आपका छोटा भाई जो है वो आपको च्यूनटी के साथ जो है वो कंपेयर करता है तो आ, आपकी इंसल्ट कर रहा है आपकी नाफरमानी कर रहा है ठीक है तो वर्ड के आपके पास डेफिनेंट डेफिनेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है सरकश या नाफरमान उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डेफिनेंट और इसका मतलब हमारे पास होता है सरकश या नाफरमान तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिफोरेस्ट्रेशन तो डिफ्रस्ट्रेशन का मतलब हमारे पास होता है जंगल की कटाई करना ठीक है और इंग्लिश में अगर इसका मतलब हम देखें तो ये हमारे पास है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन अ लार्ज एरिया तो अगर आप बड़े एरिए में जंगलात की कटाई करते हैं दरख्तों की कटाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे डिफोरेस्टेशन ठीक है और इसका ट्रिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास है दी प्लस फॉरेस्ट प्लस नेशन ठीक है तो यहाँ से डी ई से मैंने ले लिया दी और यहाँ से ये फॉरेस्ट और यहाँ से फिर हम एशियन से मैंने नेशन निकाल लिया ठीक है तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी नेशन आर गेटिंग कट डाउन वेरी फास्ट के जो पाकिस्तानी नेशन के जितने भी जंगलात हैं वो बड़ी तेज़ी से काटे जा रहे हैं ठीक है 
तो हमारा जो लफ्ज़ है वो क्या है डिफोरेस्टेशन जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है जंगलात की कटाई तो उम्मीद है ये वर्ड आपको आ, याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिफोरेस्टेशन और हमने इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल किया दी फ्रेस्ट नेशन मतलब किसी कौम के जो है वो जंगल जल्दी जल्दी कटाई उनकी की जा रही है तो ये वर्ड हमारे पास क्या है डिफोरेस्टेशन उम्मीद है वर्ड याद हो चुका होगा डिफोरेस्टेशन मतलब आ, इसका हमारे पास है जंगल की कटाई या बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई को डिफोरेस्टेशन कहते हैं चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफ्यूज डिफ्यूज का मतलब हमारे पास होता है तनाव काम करना ठीक है तो आ, ये हमारे पास आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डिफ्यूज डिफ्यूज का मतलब हमारे पास क्या होता है तनाव काम करना तो यहाँ पे देख लें कि इसका इंग्लिश में अगर हम भी नहीं देखें तो ये हमारे पास होगा रिड्यूस टेंशन के टेंशन को ख़त्म करना तनाव को काम करना ठीक है ये हमारे पास क्या क्या लगेगा डिफ्यूज तो अगर हम इसका ट्रिक देखें इंग्लिश में तो ये हमारे पास डी प्लस फ्यूज़ ठीक है तो यहाँ से मैंने ले लिया है डी और यहाँ से मैंने ले लिया है फ्यूज़ ठीक है फ्यूज़ का मतलब हमारे पास क्या होता है फ्यूज़ आपने देखा होगा कि हमारे पास अमूमा घरों में ये एक इलेक्ट्रिकल एक आला होता है ठीक है जिसे हम जिसमें तारें लगी हुई होती हैं और तारों में काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है ठीक है जैसे ही वो तारें जो हैं वो पिघलती हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गया डी फ्यूज़ हो गया ठीक है इफ़ द फ्यूज़ वायर इज़ लूज देन इट बिकम्स डिफ्यूज ठीक है अगर हमारे फ्यूज में पाई जाने वाली जो तारे हैं उनका तनाव कम हो गया है वो लूज हो गई हैं तो हम क्या कहेंगे ये डिफ्यूज हो गया है ठीक है तो डिफ्यूज का मतलब हमारे पास क्या होता है तनाव कम होना तो इसको हमने जो हमारे घरों में फ्यूज लगा हुआ होता है उसके तारों के तनाव के साथ हमने इसको रिलेट कर लिया है तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है तनाव कम करना ठीक है फ्यूज का मतलब होता है तनाव और डी फ्यूज का मतलब हमारे पास क्या होगा तनाव काम करना उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिफ्यूज डिफ्यूज का मतलब हमारे पास होता है तनाव काम करना तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डेल्यूज और डेल्यूज का मतलब हमारे पास होता है सैलाब ठीक है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन और वाटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है डेल्यूज ठीक है और इसका अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये हमारे पास दिल्ली प्लस ह्यूज ठीक है तो यहाँ से मैंने डी ई एल से ले लिया दिल्ली और यहाँ से मैंने वर्ड निकाल लिया है ह्यूज ठीक है और इसका सेंटेंस देखते हैं सपोज दिल्ली हैड अ ह्यूज फ्लड इन द पास्ट तो फ़र्ज़ करें कि जो दिल्ली शहर है उसमें माजी में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ गया तो वर्ड है हमारे पास डेल्यूज डेल्यूज का मतलब हमारे पास क्या होता है सैलाब या बड़े पैमाने पर बारिश उगा रहा होना तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो तो अभी हम क्या करते हैं ये वाले वर्ड्स जो हैं इनको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से हमें याद हो जाए जी फ्रेंड्स तो अब हम क्या करेंगे अब हम दोबारा से ये जो वर्ड हमने सीखे हैं दोबारा से इन्हें रिपीट करते हैं तो मैं क्या करूँगा इनके ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर बोलूँगा और आप साथ साथ क्या करेंगे इनके मीनिंग जो है वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डेसीफर डेसीफर जो है इसका ट्रिक था हमारे पास डेसी प्लस फिर और इसका मीनिंग है हमारे पास हाँ जी इसका मीनिंग है हमारे पास छुपे हुए मैनी तलाश करना नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेक्लिविटी डेक्लिविटी का ट्रिक था हमारे पास डेकलाइन और इसका मीनिंग है हाँ जी इसका मीनिंग है हमारे पास ढलवान या जवाल नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डी फेस डी फेस जो है वो हमारे पास ट्रिक था दी प्लस फेस और इसका मीनिंग है हमारे पास हाँ जी मशक करना या किसी का इमेज खराब करना डी फैक्टो डी फैक्टो का हमारे पास ट्रिक था दी प्लस फैक्ट ठीक है और इसका मीनिंग क्या है हमारे पास जी हाँ इसका मीनिंग है हमारे पास दर हकीकत या हकीकत में नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफिटिस्ट तो डेफिटिस्ट जो है वो हमारे पास ट्रिक है इसका डिफीट और फिर प्लस टेस्ट ठीक है और इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनता है हाँ जी ऐसा बंदा जो जल्दी जल्दी शिक्ष कबूल कर ले उसे क्या बोलते हैं डेफिटिस्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफरेंस डेफरेंस जो है इसको हमने रिलेट किया था डिफरेंस के साथ ठीक है और इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनता है हाँ जी इसका मतलब है हमारे पास इज्जत ठीक है और नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेफियंट ठीक है डेफियंट का जो ट्रिक था हमारे पास वो हमने यहाँ पर लिया था डिफाइन प्लस आंट ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है हाँ जी इसका मतलब हमारे पास होता है डिसोबिडेंट या सरकश ठीक है तो नेक्स्ट अगर हम वर्ड्स देख लें यहाँ पे तो नेक्स्ट वर्ड्स हैं फ्रेंड्स हमारे पास डिफोरेस्ट्रेशन तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक था दी फॉरेस्ट नेशन ठीक है 
और मीनिंग क्या है इसका हाँ जी इसका मतलब है बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज तो डिफ्यूज का ट्रिक था हमारे पास दी प्लस फ्यूज ठीक है और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है हाँ जी इसका मतलब हमारे पास होता है तनाव काम करना आखिरी वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डेल्यूज ठीक है डेल्यूज का मतलब हमारे पास जो ट्रिक था हमारे पास वो था दैली प्लस ह्यूज ठीक है और इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनता है इसका मीनिंग हमारे पास बनता है सैलाब या बड़े पैमाने पर बारिश होना तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़